Welcome to another class from Resetanthra Academy, myself Fanny Smith. Plus 2 ले नम्मले पपड़ी चोंड़ी रीखिनाद, D and F block elements एन्न unit आ. इद इंड़े second part आणु नम्मले इंड़े discuss एन्नद, properties. Properties of D block elements, F block नम्मले तोड़ेंगे इटिल्या, D block elements इंड़े properties आणु नम्मले पो discuss एन्नद, electronic configuration अगे नम्मको और मेंडलो, इंद आण, N minus 1 D, 1 to 10, N S 1 to 2. அதான common electronic configuration இது நம்க்கு விருட physical properties என்றுக்கியான் நோக்காம் typical ஐட்டுல்ல metallic characters ஆனு ஒட்டுமிக்க D-block elements நும் உள்ளது with the exception of four elements zinc, cadmium, mercury and manganese எல்லா D-block elements நும் typical ஐட்டுல்ல metal crystalline structures உண்டு for example HCP, CCP, BCC இன்னக்கப் பண்ணிட்டு நீங்கள் crystal structures நேன் குறிச்சு first day உண்டில் படிச்சிலி அப்பு அங்கு நீங்கள் typical ஐட்டில் metal day crystal structures transition elements அல்லைங்கள் d-block elements காணிக்கி அறுக்கியனு காணிக்கியாத்து zinc, cadmium, mercury, manganese typical ஐட்டில் மட்டு metallic characters எதுக்கியான high tensile strength ductility, malleability, high thermal conductivity, electrical conductivity, அது போல metallic luster, தெலக்கம் இல்லை, இங்கனி உள்ள எல்லா properties, எல்லா D-block elements காணிக்கி இனி இவிரு வலரே hard ஐட்டில் metal சானம் இவிருடே volatility வலரே குறவையிருக்கி What do you mean by volatility? vapor ஐட்ட மாரான் உள்ள கழிவு, அதானம் volatility high volatility இன்னு வர்ணால் easy ஐட்ட வேப்பராகு hard ஆனும் பர்ணலோ அப்போ high temperatureல் மாத்ரமே இவிரு வேப்பர் ஐட்ட மாரோலு மிக்குவானம் d-block elements பட்சே elements mercury, cadmium, zinc இவிரு transition elements அல்லானும் நன் கரியாலோ அது உண்டு என்ன இவிரு அத்திரக்கி hard ஐட்டில் metals அல்லா they are not hard and they are high volatile அதாயது அவிரு எலுப்பம் வலக்கலாயிசியும் வலரே செரிய தெம்பிரைச்சரில் அவிரு வேப்பராயிட்ட மார் இன்னும் நக்கு melting point நே குறிச்சும் boiling point நே குறிச்சும் discussியாம் melting point நே boiling point நே எந்தானும் நன் கரியாம் transition elements அல்லங்கள் d-block elements நே melting point நே boiling point நே வலரே ஹையான் இனி ஒரு series எடுத்து நோக்கானு to the right side of the period it starts increasing அது கூடான் தொடங்கும் இப்போ 3D series ஆனந்து விஜாரிக்கி 4th periodல் scandium முதல் zinc வரியான 3D series P3D seriesல scandium முதல் நம்மட melting point கூடிக்கொண்டிருக்கி அல்லைங்கள் boiling point இதைய வச்தனியானது கூடிக்கொண்டிருக்கி என்னட்ட எகதேசம் middleல் தாராம் போம் அது பீக்கிலாகும் என்னட்டு பின்ன decrease ஏது உண்டிருக்கி அப்பு இதன்ன ஒரு reason ஐட்ட attribute ஏதிருக்கின்னது இவருடை enthalpy of atomization வலரே கூடுதல் அண்ணான் now what is enthalpy of atomization இவரு metals அண்ணும் பர்ணலும் அப்பு இவருக்குடையில் உள்ள strong force of attraction என்தானு atoms நே கூட்டி செர்த்து நில்க்குன்னா ஆ force என்தானு metallic bonding அல்லை நம்மல solid stateலு படிச்சு metallic bonding is the force of attraction that holds together the metal atoms metallic bonding இந்த strength கூடந்தது unpaired electrons இப்போ d orbitals s orbitals n minus 1 d orbitals ns orbitals வான electrons உல்லது அல்லை valence shellல electrons உல்லது அப்போ e electrons ஆனு e inter-atomic metallic bonding இனு responsible ஐட்டுலது ஒரு metal atoms தம்மில பரச்பரம் attracted ஆவுந்தது இ strong inter-atomic metallic bonding உண்டானு greater the number of unpaired electrons in the d orbitals greater is the strength of the metallic bonding அங்கு நியானு observe இதிரிக்கின்னது இப்போ இ inter-atomic 
ബോണ്ട്സിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യമായ എനർജിയാണ് നമ്മൾ എന്താൽപ്പി ഓഫ് ആറ്റമൈസേഷൻ എന്ന് പറയുക നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താൽപ്പി ഓഫ് ആറ്റമൈസേഷൻ എന്താണെന്ന് അല്ലേ സ്ട്രോങ് മെറ്റാലിക് ബോണ്ടിങ് ആണെങ്കിൽ ഈ ആറ്റംസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിപ്പോൾ മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബോയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ആറ്റംസ് തമ്മിലുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് കുറയണം കാരണം ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഇൻ്റർമോളിക്കുലർ സ്പേസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർ ആറ്റമിക് സ്പേസസ് കൂടും ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റിലാവുമ്പോൾ അതിലും കൂടും അപ്പോൾ അത് കൂടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ കുറയ്ക്കണം അല്ലേ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എനർജിയാണ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് ആറ്റമൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അൺപെയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡി ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടിയ ആറ്റംസിന് കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റാലിക് ബോണ്ടുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ എന്താൽപ്പി ഓഫ് ആറ്റമൈസേഷൻ കൂടുതലാണ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഹാർഡ് ടു കോസ് ദം ടു മെൽറ്റ് ഓർ ടു ബോയിൽ ഇപ്പോൾ സ്ലൈഡിൽ ഒരു ചിത്രമുണ്ട് ആ ചിത്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ സീരീസിലും ത്രീ ഡി ഫോർ ഡി ഫൈവ് ഡിയിൽ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം ഏകദേശം മിഡിലിനോട് അടുക്കുമ്പോൾ അത് പീക്കിലെത്തും പിന്നെയും ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടുതലുള്ളപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റാലിക് ബോണ്ടിങ് ഉള്ളതെന്നാണ് ഞാനൊരു ഡി ഓർബിറ്റിലും ഒരു എസ് ഓർബിറ്റിലും വരയ്ക്കുകയാണ് ജനറൽ ആയിട്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എസ് സോ ദിസ് ഇസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഡി ദിസ് ഇസ് എൻ എസ് എൻ എസ് ല സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഇസ് ടു അത് ഓൾറെഡി ഫില്ലായി ഇനി ബാക്കി ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്മൾ ഡിയിൽ ഫില്ലായാൽ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഡി വൺ മാത്രമുള്ളപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ആറ്റത്തിൽ ഒരേ ഒരു അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഇനി ഡി ടു ആകുമ്പോൾ ദർ ആർ ടു ഇലക്ട്രോൺസ് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഡി ത്രീ ആകുമ്പോൾ ത്രീ അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഡി ഫോർ ആകുമ്പോൾ ഫോർ അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഡി ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ ഫൈവ് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദി ഡി ഓർബിറ്റൽ ഇനി ഡി സിക്സ് ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ പെയറിങ് നടക്കും അപ്പോൾ എത്ര അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഇനി ബാക്കി നാലേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ മിഡിലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ താഴോട്ട് വരും തോറും നമ്പർ ഓഫ് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഡി സിക്സ് ടീച്ചർ എഴുതി ഇനി ഡി സെവൻ ആകുമ്പോഴോ ഡി സെവൻ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ പെയറായി പിന്നെ ബാക്കി മൂന്ന് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസേ ഉള്ളൂ ഡി എയ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ എഗെൻ യു ഹാവ് ഓൺലി ടു അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഡി നയൻ ആകുമ്പോൾ ഒരു അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ ഫൈനൽ കേസിൽ വരുമ്പോൾ അവിടെ അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇല്ല മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മിഡിലിൽ എത്തുമ്പോൾ അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം മാക്സിമം ആകുന്നതും പിന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പീരീഡിൽ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴേക്കും അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം കുറയുന്നതും ആ ഫസ്റ്റ് സീരീസിലെ എല്ലാ ആറ്റംസിൻ്റെയും ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ കാണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ മനസ്സിലാവും ഈ ടേബിൾ നോക്കിക്കോളും കണ്ടോ സ്കാൻഡിയം ട്വൻറ്റി വൺ ഒരു അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഫോറസ്റ്റ് ടു വൺ അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ദി ഡി ഓർബിറ്റിൽ അതുപോലെ ടൈറ്റാനിയത്തിൽ രണ്ട് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് വനേഡിയത്തിൽ മൂന്ന് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ക്രോമിയത്തിൽ ആറ് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് കാരണം അവിടെ ഡി ഫൈക്കുള്ള സ്കോപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എസ് ഓർബിറ്റിൽ നിന്നും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് മാറി മാംഗനീസിന് അഞ്ച് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് അയണിന് നാല് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ മാക്സിമം എവിടെ വരും ക്രോമിയത്തിൽ വരും അല്ലേ ഈ അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ കാര്യം മാത്രം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രോമിയത്തിലാണ് വരേണ്ടത് അല്ലേ ക്രോമിയത്തിൽ തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം കാണിച്ചു തരാം ലുക്ക് ഇറ്റ് ദിസ് ഫിഗർ ഇത് മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ ഫിഗറാണ് ഒരു ഗ്രാഫാണ് നിങ്ങൾ ത്രീ ഡി സീരീസ് നോക്കൂ സ്കാൻഡിയത്തിനകത്ത്
നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ കാരണം അയണിന് നാല് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണുള്ളത് മാംഗനീസിന് അഞ്ച് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസും അപ്പോൾ അയണിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വേണ്ടേ മാംഗനീസിൻ്റെ മെൽട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് പക്ഷേ അവിടെ ഒരു ഡിപ്പ് കാണാം നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത സീരീസ് നോക്കും ജിർക്കോണിയം നിയോബിയം മോളിബ്ഡീനിയം ടെക്നീഷ്യം ടെക്നീഷ്യം മാംഗനീസിൻ്റെ അതേ പൊസിഷനിൽ ഫിഫ്ത്ത് പീരീഡിലുള്ള എലമെൻ്റ് ആണ് അതും ഇതുപോലെ തന്നെ അഞ്ച് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന റുതീനിയം എന്നുള്ള എലമെൻറ്റിന് നാല് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ടെക്നീഷ്യത്തിന് അഞ്ചുണ്ട് ടെക്നീഷ്യം അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മെൽട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആളാണ് പക്ഷേ ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഡിപ്പ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് മെൽട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മാംഗനീസിനും ടെക്നീഷ്യത്തിനും ഇങ്ങനെയൊരു ഡിപ്പ് ഇൻ ദി മെൽട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് അതിൻ്റെ റീസൺ ഇതാണ് ഡി ഫൈവ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് മാംഗനീസിനും ടെക്നീഷ്യത്തിനും എക്സ്ട്രാ സ്റ്റേബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ത്രീ ഡി മാംഗനീസിൻ്റെ കേതിൽ കേസിൽ ത്രീ ഡി ഫൈവും ടെക്നീഷ്യത്തിൻ്റെ കേസിൽ ഫോർ ഡി ഫൈവും ഈ ഓർബിറ്റൽസ് ഇവരുടെ ഈ ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്ട്രാ സ്റ്റേബിൾ കോൺഫിഗറേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിനോട് കൂടുതൽ അടുത്താണ് അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഇടയിലുള്ള ആറ്റംസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ മാംഗനീസിൽ മാംഗനീസ് ആറ്റംസ് ആണ് മാംഗനീസ് ആറ്റംസ് തമ്മിലുള്ള ഇൻ്റർ ആറ്റമിക് ബോണ്ടിങ്ങിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കുറവാണ് ബിക്കോസ് ദി ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ മോർ ബൗണ്ട് ടു ദി ന്യൂക്ലിയസ് അവരെ ന്യൂക്ലിയസ് പിടിച്ചു വലിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവർ മറ്റ് ആറ്റംസുമായിട്ടുള്ള മാംഗനീസിൻ്റെ തന്നെ മറ്റ് മാംഗനീസ് ആറ്റംസുമായിട്ടുള്ള ഇൻ്റർ ആറ്റമിക് ബോണ്ടിങ്ങിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് വളരെ കുറവാണ് so the enthalpy of atomization is less compared to other atoms adond then melting pattern melt cheyum athra enthalpy of atomization venda korach energy koduthu kenjal manganese melt cheyum same case is with technetium also but technetium thilum 4d orbitals half filled aayidund nucleus adu onnude adutheku velichu pidikkunnund ടെക്നീഷ്യം ആറ്റംസ് തമ്മിലുള്ള ഇൻ്റർ ആറ്റമിക് ബോണ്ടിങ് ഇസ് ലെസ് സ്ട്രോ മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഈസിലി അവൈലബിൾ ഫോർ മെൽറ്റിംഗ് പെട്ടെന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഡിപ്പ് തന്നെ നമുക്ക് റീനിയത്തിലും കാണാം റീനിയം ഇസ് ബിലോങ്ങിങ് ടു ദി സിക്സ്ത് പീരീഡ് മാംഗനീസിൻ്റെയും ടെക്നീഷ്യത്തിൻ്റെയും തൊട്ട് താഴെയുള്ള എലമെൻറ്റ് റീനിയം റീനിയത്തിനും ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഡിപ്പ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഓരോ സീരീസ് കഴിയുന്നതും ഈ ഡിപ്പ് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് പ്രോമിനൻ്റ് ആകില്ല കാരണം ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടും തോറും ഈ ന്യൂക്ലിയസ് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇവരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യില്ല മനസ്സിലായില്ലേ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റിൻ്റെയും ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റിൻ്റെയും ട്രെൻഡ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി എൻതാൽപ്പി ഓഫ് ആറ്റമൈസേഷൻ ആണ് അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എൻതാൽപ്പി ഓഫ് ആറ്റമൈസേഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു എൻതാൽപ്പി ഓഫ് ആറ്റമൈസേഷൻ കൂടുതലുള്ളതും എന്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടും തോറും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർ ആറ്റമിക് മെറ്റാലിക് ബോണ്ടിങ് ഉണ്ടാവും അപ്പം അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എനർജിയാണ് എൻതാൽപ്പി ഓഫ് ആറ്റമൈസേഷൻ സോ ഗ്രേറ്റർ ദി നമ്പർ ഓഫ് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഗ്രേറ്റർ വിൽ ബി ദി എൻതാൽപ്പി ഓഫ് ആറ്റമൈസേഷൻ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ട്രെൻഡ് സെയിം മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് പോലെ തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഈ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ കാരണം ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഒരുപാട് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യണം താങ്ക്സ